কৃষকেরা আপনারা দেখছেন কৃষি উন্নয়ন ভিত্তিক অনুষ্ঠান মাটির মানুষ অনুষ্ঠানের পর্যায়ে রয়েছে নিয়মিত আমাদের কৃষি পাঠশালা আমাদের আছে কৃষি পাঠশালা আমরা ধারণ করেছি মানিকগঞ্জের শিবালয় থেকে এবং এই পর্ব তথ্য এবং পরামর্শ দিচ্ছেন কৃষিবিদ সমীরণ বিশ্বাস আপনারা কেমন আছেন এমনি সবাই আজকের আপনারা যে সকালে কাজ টাজ করেছেন এখন কি কাজ চলছে মোটামুটি মাঠে কি নিয়ে কাজ চলছে এখন বড় ধান লাগানো তো বিস্তলার অবস্থা কিরকম চলছে এখন বিস্তলার বিশ কি চারা আটারা কেমন আছে ভালো আছে তো গত আমাদের গত কৃষি পাঠশালায় যে সেশনটি হয়েছে সেটি হয়েছে সার ভেজাল সার চেনার উপায় আচ্ছা আমরা কি কি সার নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম গত কৃষি পাঠশালায় বলতে পারেন আমাদের দেশে তো ইউরিয়া টিএসপি পটাস খুব ব্যাপক ব্যবহৃত হয় আরো অনেকগুলো সার রয়েছে আজকে আপনি এই পাঠশালায় কি কি আজকে আজ আসলে প্রধান সার নিয়ে তো আমরা কথা বলছি কৃষি পাঠশালায় তো আজকে হবে ডিএপি সার এই সারটি কিভাবে ভেজাল কি ভালো সেটি কৃষকরা কিভাবে চিনতে পারবে মাঠ পর্যায়ে এরপরে আছে দস্তা সার দস্তা সারটাও কৃষকরা কিভাবে মাঠ পর্যায়ে বা ডিলারের দোকানে তারা যে বুঝতে পারবে যে এটি সঠিক সার দস্তা নাকি এটি ভেজাল আছে এরপরে তারা শিখবে জীবসাম সারটা সম্পর্কেও তারা আজকে জানবে যে এটি কিভাবে ভালো এবং মন্দ শেখা যায় বিশেষ কৃষকের আমরা জানি যে বাংলাদেশের সার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং কৃষকরা সারের ক্ষেত্রে চেনা অজানা নানা রকম সংখ্যা থাকে তো চলুন আমরা প্রথমে দেখে আসি বাংলাদেশের সার নিয়ে একটি আমাদের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন কৃষি সমৃদ্ধির আমাদের দেশে ফসল ফলানোর প্রধান উপকরণ হচ্ছে সার সাধারণত আট প্রকারের রাসায়নিক সার আমাদের কৃষক ভাইয়েরা জমিতে ব্যবহার করেন এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ইউরিয়া টিএসপি পটাস আর এগুলোর মধ্যে রাসায়নিক উপাদান হচ্ছে যথাক্রমে নাইট্রোজেন ফসফরাস পটাশিয়াম ও সালফার এই সমস্ত রাসায়নিক উপাদানে ভিন্ন ভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ বিদ্যমান যা রাসায়নিক পরীক্ষাগার ব্যতীত সঠিকভাবে নিরাপন করা সম্ভব হয় না এ কথা ঠিক আমাদের কৃষক ভাইয়েরা বরাবরই বাজার থেকে কোনো রকম পরীক্ষা ছাড়াই সার সংগ্রহ করে জমিতে প্রয়োগ করেন কিন্তু বাজারে সারসমূহ অনেক সময় ভেজাল থাকে এবং জমিতে ব্যবহার করে তার কাঙ্ক্ষিত ফলন পাওয়া যায় না এখন তাহলে আমরা তো আলোচনায় যেতে পারি আচ্ছা আমরা আজকে যে তিনটি সার আপনাদের চাহিদার ভিত্তিতে যে আমাদের এই সারগুলো চেনা দরকার প্রথমত হইল ডিএপি ঠিক আছে ডিএপি সারটা আপনারা তো চেনেন সবাই ঠিক আছে ডিএপি দেখবেন একটু হাতে দেখতে পারেন একটু দেখতে পারেন এদিকে জব্বর ভাই যদি একটু ফাঁস করে দেন একটু ঠিক আছে আপা একটু দেখতে পারেন ডিএপি ঠিক আছে ডিএপি তো আলোদ ভাই নেন একটু ডিএপি সার এই এখন এই ডিএপি সার আমরা কিভাবে চেনবো সহজ পদ্ধতিতে কৃষকরা ডিলারের দোকানে যে অথবা মাঠ পর্যায়ে কিভাবে তারা চিনতে পারবে যে ডিএপি সারটা সঠিক আছে এটার ভিতরে কোনো ভেজাল নাই তো আপনি প্রথমত দেখেন আপনি একটু তালুতে হাতের তালুতে একটু ডিএপি সার আপনি নেবেন ওকে তারপরে আমরা কি করব খাবার চুন তো চেনেন এটা দেখছেন খাবার চুন চেনেন সবাই খাবার চুন এই খাবার চুনটা একটু আপনি নেবেন এই যে আপনি ধরেন খাবার মতো এখানে নিলেন ঠিক আছে নেওয়ার পরে আপনি এইখানে এটা দিয়া একটু মানে এটা নাড়তে থাকবেন একটু কিছুক্ষণ একটু ডলেন ডলেন তারপর নাকের কাছে নিয়ে একটু টান দিয়ে দেখেন তো দিই ঝাঁঝালো কোনো গন্ধ নাকি কি গন্ধ পান প্রচন্ড ঝাঁস এইটা কি গ্যাস অ্যামোনিয়া গ্যাস কি গ্যাস জোরে বলি অ্যামোনিয়া গ্যাস এর নাকের কাছে নেলেই গন্ধ আসবে নাক চিরে উঠতেছে ঠিক আছে তার মানে কি এই ডিএপিটা অরিজিনাল ডিএপি বোঝা গেছে আচ্ছা আর একটা টেস্ট শিখি একটা দিয়ে তো সব কিছু চলে না ঠিক আছে এরপরে আর একটি টেস্ট আপনি দেখেন যদি আমরা এই ডিএপি সারটা ঠিক আছে আমরা কিছু চামচে নিলাম হিট দিতে থাকি তাইলে এটি পানির মতো বুদবুদ আকার করে ফুটবে ফোটার পরে প্রচণ্ড ঝাঁঝালো গ্যাস বের হইতে থাকবে তারপরে আস্তে আস্তে কোনো কিছু অবশিষ্ট থাকবে না একদম চামিচটা শুধু সাদা একটা চিহ্ন থাকবে পুরা দানাগুলো শেষ হয়ে যাবে তাইলে এটা ভালো বুঝবো কি ভালো ভালো ডিএপি সার আর যদি এইটা গইলা না যায় ধাঁজালো গ্যাস না বের হয় 
অথবা চামুসি অবশিষ্ট থেকে যায় তাইলে বুঝতে হবে যে এটা ভেজাল তাইলে আমরা ডিএপি এর জন্য কয়টা পরীক্ষা শিখলাম দুইটা সবাই বলি কয়টা পরীক্ষা শিখলাম দুইটা প্রথমটা কি একজনে বলি একজনে বলি প্রথমে আমরা ডিএপি সার কিছু দানা আমার হাতে নেব নেওয়ার পরে একটু খাওয়ার চুন মানে পান খাওয়ার চুন দিয়ে এই ভাবে ঘষতে থাকব ঘষার পরে দেখা যাবে নাকে নিলে প্রচন্ড ঝাঁজ এবং অ্যামিনিয়ার গন্ধ সেটালি বোঝা যাবে যে এটা এক নম্বর সার তারপরে আরেকজনে বলেন দুই নম্বর সারটাকে দুই আর টেস্টটা কি শিখলাম আমরা ওই কয়েকটি দানা ওই চা খাওয়ার চামিসের ভিতরে নিয়ে যদি আমরা মোমবাতি বা কুপির বাতিতে যদি হিট দিতে থাকি এক পর্যায়ে দেখব যে ওই দানাগুলো সম্পূর্ণ গলে যাচ্ছে এবং তরল হয়ে যাচ্ছে এবং এই তাপ দেওয়া থাকলে কিছুক্ষণ পর দেখবো যে ওর ভিতরে আর কোনো কিছুই নাই শুধু খালি ওই চামিসের ভিতরে একটু দাগ দেখা যাবে সব শেষ হয়ে যাবে তাতে আমরা বুঝতে পারবো যে এটা ডিএবি আসল ডিএবি তার মানে কি ভালো না খারাপ ভালো এটা ভালো জিপসাম দেখছেন আপনারা এই জিপসামের পরীক্ষা দুইটা একটা হইলো দেখতে সাদা পাউডার হবে ক্লিয়ার কি হবে বলছি সাদা পাউডার হবে আর দুই নম্বর কি হবে হইলো যে জিপসামের ভিতরে যদি একটু হালকা পানি মিশানো হয় আর্দ্রতা বাড়ানো হয় তাইলে সেটার ভিতরে একটি ভিজা তুলা তুলা ভাবা ভিজা তুলা যেমন ভিজাইলে যেরকম দেখা যায় ওই রকম একটি ভাব দেখা যাবে তাইলে কি বুঝতে হবে এক নম্বর এক দুই ফোটা একটু ভিজাবেন ভিজাইলে যে সিক্ত হওয়ার পরে এটাকে মনে হবে যেমন তুলা ভিজলে যেরকম একটু আশ্বাস দেখা যায় সেরকম মনে হবে যদি মনে যদি হয় তাহলে কি মনে হবে এইটা ভালো এক নম্বর খারাপ আওলাদ ভাই যদি একটু বলেন এই শেষেরটা কি শেখলাম দ্বিতীয় পরীক্ষাটা হলো প্রথমে তো সাদা থাকতে হবে আর দ্বিতীয় পরীক্ষাটা হলো আমরা একটু জিপসাম হাতে নিলাম হালকা একটু পানি দিলাম পানি দেওয়ার পরে এটা ভেজার পরে শিখতে হওয়ার পরে দেখতে হবে যে এটা একটু যেমন তুলা ভেজলে একটু আশ্বাস মনে হয় সেরকম যদি হয় তাহলে এটা সঠিক জিপসাম আর যদি সেটা না হয় তাহলে সেটা ভেজা দশটা সার কীভাবে চিনব আচ্ছা দশটা সারটি যখন আমরা বাজারে যাব তখন দশটা সারটি ভালো আছে নাকি ভেজাল সেইটা কীভাবে চিনবো সেইটা নিয়ে আলোচনা করবো আপনারা সবাই দশটা সার চেনেন তো দেখেন তো দশটা ঠিক আছে দশটা সার ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা করব কি একটি চামুসের আধা চামুচ আধা চামুচ আমরা দশটা সার নিলাম ঠিক আছে এই যে আধা চামুচ নিলাম ঠিক আছে এইটা আমরা এই যে এক গ্লাস পানি স্বচ্ছ পানি এই পানির ভিতরে আমরা দশটাটা দিয়ে এটা গুলাইলাম আধা চামুচ দশটার সার নিয়ে আমরা গ্লাসের পানির ভিতরে পুরোটা গোলাই ফেলবো এরপরে খাবার সোটা চিনি তো সবাই না এই যে দেখেন এই যে খাবার সোটা ঠিক আছে এই ঠিক আধা চামুচ খাবার চোটা ছোটা আমরা নেব আধা চামুচ খাওয়ার ছোটা চামুচে নেব ঠিক আছে নিয়া এটার ভিতরে দেব নিয়া এই যে আমরা গুলে এটা রেখে দেব এইটা চার পাঁচ মিনিট এখানে থাকবে ঠিক আছে থাকার পরে যদি আমরা দেখি যে এইটা দুধের মতো উপরে একটা আবরণ পড়ছে স্বরের মতো বুঝে হ্যাঁ এবং নিচে বা মাঝ লেভেলে কিছু দানা দানা তুলার মতো দেখা যাবে সাবার মতো সাবার মতো দেখা যাবে এবং উপরে একটি প্রলেপ পরে যাবে স্তর পরে যাবে দধির মতো স্বরের মতো যদি পরে তাইলে এটা এক নম্বর সার যদি এটা কিছুই পরে না তলানি পরে গেল সব নিচে তাইলে দুই নম্বর সার তাইলে এই অবস্থাটা আমরা দেখি দুই চার মিনিট থাকুক তারপরে আমরা দেখব কি বলছি যদি এক নম্বর হয় কি হবে জব্বর ভাই পরীক্ষাটা কিভাবে করছি কেউ একটু বলবেন আলোদ ভাই বলেন কি করছি প্রথম স্বচ্ছ পানিতে স্বচ্ছ পানি এক গ্লাস স্বচ্ছ পানিতে চা চামচের অর্ধেক দশটা সার আমরা পানিতে সম্পূর্ণ গুলাই নিছি তারপরে হাফ চামচ আমরা খাবার ছোটা দিয়ে এটাকে নাড়াচাড়া করে ই করে রাখছি এখন যদি এটা ভালো সার হয় তাহলে এটার উপরে চার পাঁচ মিনিট একটা প্রলেপ করবে দুধের যেরকম সর পরে বা প্রলেপ করে সেরকম একটা প্রলেপ বা সর করবে এবং নিচে ই হবে মাঝখানে সাদা সাদা একটু ই হবে সাদা সাদা দেখা যাবে আর নিচে ই পড়বে না তলানি পড়বে না যদি তলানি পরে যায় তাহলে বুঝতে হবে সেটা ভেজা আর তলানি না পড়লে শুধু স্তর পড়লে আর ছাপা ছাপা থাকলে সেটা ভালো ভালো সঠিক সঠিক স্যার তাহলে এই আজকের যে এই কৃষি পাঠশালায় তাহলে আমরা কি কি সার শিখলাম 
Dostarele Dipşan. Dipşan. Şabay şunlar çok şunlar.